Welkom bij Niesdag om 8. Ons dek weer van aan stories over politiek, misdaad, uitvoerende kunsten, optochten en veel meer. Renier Waarna kan ons sportliefhebbers uitzien. Nou, ons focus in ons sportsegment op cricket, rugby en soccer. Dat is ook dinsdag en Elvis praat over hashtag Giving Tuesday is hy. Dat is hy, Giving Tuesday en het gaan alles oor die geest van gee. Ons hoor hoe miljoene mense wereldwijd deel geword het van die liefdadigheidsdag. Leden van die Zuid-Afrikaanse kleren- en textielwerkersvakbond het tijdens middag eten die straten in gevaar om hulle misnoe met geweld duidelijk te maken. Die 16 dagen van activisme van geen geweld in vrouwen en kinders zal voor de volgende 14 dagen die onderwerp op die zoeklucht plaats. Werkers zeggen echter dat daar hopeloos te min gedoen wordt om vrouwen en kinders te beschermen. Werkers in die kleren- en textielbedrijf van Kaapstad het al in die vorms opgaan en die straten in gevaar. Zak te leren het met plakaten wat lees, real men don't rape, en say no to women and children abuse, het in klein groepen recht oor die moederstad betoog. Dit is hulle poging om mensen meer bewust te maken van die sociale probleem. Dat is tye wat jy so gedramatise is en jy moet gaan plekken om natuurlijk help te gaan soek. Partij keer voel jy in Beres, dat dit een stigma oor jou, vir alles jy een victim geweest het van so'n geval. In Athlone, buiten Kaapstad, het die Moslim Juridische Raad ook een beraad gehad om te praat oor die mishandeling van vrouwen en kinders. En ons verstaan dat uh, dit is eindelijk uh, iets wat oor nacht net gebeur nie. Maar het is baie hard zeer als een mens natuurlijk naar jou huis moet gaan en jou huis is eindelijk die plek wat jy die onveiligste is. Latief het vrouwen aangemoedig om enige vorm van mishandeling aan te melden. In Hoedstok en Soutrevier het mans ook saam betoog tegen geweld, mishandeling en verkrachting. A society must protect its women and its children against abuse and violence. And, and I'm, I'm calling on the South African government today to, to actually put in more stringent uh, measures and legislation so that, that women and children are protected. Saktu en die Moslim Juridische Raad sê die 16 dagen van activisme tegen vrouwen en kindergeweld moet elke dag wees en nie net aan die einde van die jaar nie. Werkers wat vandagse bijeenkomst bijgewoon het sê die nationale vervolgingsgezag moet meer staatklaars aanstel om op mishandeling en verkrachtingszake te focus. Saktu lede het ook een beroep op werkgevers gedoen om meer empathie te toon tegen oor slagoffers van geweld. Krijg Lee Smith vir Niesdag in Kaapstad. Een verwante nieuws, een dans en drama curator bij die Port Elisabethse Opera Huis, glo nie dit is nodig om te wachten voor een speciale veldtocht om geweld in vrouwen en kinders in die zoeklucht te plaas nie. Sy opvoering Rijp Textaal is in oktober op die planken gebring nadat een student aan die Nelson Mandela Universiteit verkrag is en haar vriendin seksueel aangerand is. Gewees is Zweni het die geleentheid aangegryp om die story van twee slagoffers van geslagsgeweld te vertellen. Die studenten zijn nachtmerrie ondervinding het in oktober verlede jaar in een laboratorium bij de universiteit plaatsgevonden. Hij zei hij wil met die opvoering een gesprek begin oor verkrachtingskultuur en om gehoorde bewust te maken van die impact van verkrachting. Rape textile is because the lady works with textiles because she's a designer. So she works a lot with textiles and fabrics. So when I was thinking, I was thinking, what would I call it? What would I call it? I was like, what happened to her? So she was molested, she was raped. So I thought her soul was raped. Her so the textile of her soul was raped. Um, the textile on her clothes were ripped off. The textile of her heart, of her whole thinking, the mindset. The opvoering het gemengde emoties ontlok. For me as well, brought in quite a lot of emotions. I must say, it was, it was heart-wrenching emotions. And the audience as well had mixed emotions. Some were crying and leaving the theater, and some came back and they wanted to hear more. Volgens hom moet activisme tegen geslagsgeweld dagelijks toegepas word. Yes, I, I, am, I am for 16 days of, of activism. I truly believe that it is something that we need, but I think it is something that we need to push throughout the whole year, every day, we need to be active because most of the time male, our male counterparts seem to be quiet about these things unless you are asked about it and then you start to speak. Sweni sê hy sal voortgaan om stories oor kwesties wat gemeenskap raak te vertel. 
Die opvoering gaan oor die volgende paar maanden bij verschillende plekken in die metro te zien wees. Roslyn Klaassen vir Niesdag in Port Elizabeth. Daar is vandaag meer luchtgewerp op die verhouding tussen die ANC en die omstreden Gupta familie. Die ANC is een nationale voorzitter, Gwede Mantash, heeft voor die commissie van onderzoek naar staatskaping getuigenis afgeleid. Hij heeft erkend dat ook bij investments, wat die Gupta's bezit wordt, druk op die regerende partij geplaatst heeft. Mantashi sê ook bij investments wou hy die ANC moes ingryp toe banke besluit het om die Gupta'se rekeninge te sluit. Mantashi het een afvaardiging wat met die landse vier grootste banke hier oor vergader het gelei. The root of the matter is that Old Bay in all the, 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 their campaign, they wanted every institution, including the ANC, to put pressure on the banks to open their account. Yes, okay, okay. Yes. yes. Now, at the meeting where they said that, did you respond to say we can't do that or was that to be indicated later on? No. What we did was to listen after they have left. We discussed the meeting with them and then we were given that guidance by the officials. Using that guidance, then we are now meeting the banks. Voordat Mantashi getuig het, was die voormalige hoof van regeringscommunicatie en inlichtingsdienste, Nzwanele Mani, bekend as Jimmy aan die woord. Hy sê die CV's wat hy aan Gupta bondgenote gestuur het, het niks met die commissie van onderzoek na staatskaping uit te waai nie. Die DA beweer dat geld wat na president Cyril Ramaphosa's veldtogrekeninge gekanaliseer is, het teken is van een verbindenis met die Gupta's. Die oppositiepartijse leier Moussi Maimani het nou gevra dat een onafhankelijke onderzoek naar die saak gedoen word. Hy beweer dat een directielid van die rechtsfirma wat Ramaphosa's veldtogfondse bestuur het, bande het met die Gupta maatskapie Trillian. Volgens die DA was Jeffrey Efriet van die rechtsfirma Edelstein, Faber en Grobler ook een directielid van Trillion Capital. Trillion, een Gupta beheerde maatskapie, is een van die maatskapie wat herhaaldelik genoem word in die onderzoeke na staatskaping. My mani het bewijse aan die politie oorhandig om te help met die onderzoek. Hoewel Efre die aantegings ontken, het my mani een beroep op die president gedoen om een behoorlijke onderzoek na die Boussassa skandaal te begin. Die presidentie sê echter bewijse wat Efre het voorgehou het, is voldoende om die gerichte terroriste te leen. The Guptas didn't just have an influence over Jacob Zuma. The Guptas had an influence over the ANC. They, in fact, I would put it simply like this, the Guptas were the deployment committee of the ANC, who ensured that the correct people were sent to the correct places and money was channeled and President Ramaphosa was not immune to that point. Die EFF sê hy het die minister van openbare ondernemings, Pravin Gordon, in sy versier om die vermorsing van belastingbetalerse geld bloot te lee. Die partij het vandag by die Brooklyn Police Stasie in Pretoria een saak van bedrog teen Gordon aanhangig gemaakt. Gister het Gordon sake van strafrechtelike laster en krimmen en juria teen die EFF se leier Julius Malema en die partij se adjunk Floyd Shivambu gemaakt. Wat we are doing here is cleaning the government. It is making sure that we expose the extent of the ways in which taxpayers' money is squandered, that taxpayers' money is not taken care of, that those who are bestowed with the responsibility to guard the interests and the resources of poor people, not just poor people but all South Africans, they don't do so and they only jump when their careers personally in a selfish way are online like Pravin Godan. Pravin Godan was a minister for five years and then a minister again for two years. And then they go and blame Van Royen, who was a minister for a weekend. For a weekend. He never passed any budget. He never expounded any money. Yes, he was a Gupta appointee. But all the money that went corruptly to the Guptas happened under the nose and the watch of Pravin Godan. Daar lê moendelike optrande strijd vir die openbare beskermer voor. Die konstitutionele hof moet besluit of sy persoonlik aanspreeklik gehou sal word vir gedeelte van die rechtskoste van die reservebank in die bankkorp saak. Die reservebank voer aan dat Boesie Sewe Mkobane haar mag misbruik het en dat haar motieve nie suiver was in die onderzoek nie. Mkobane sy rechtspan erken dat sy foute begaan het, maar onken dat dit weens duistere motieve was. 
Die reserve bank hou echter voet by stuk dat die OB nie onschuldige foute begaan het nie en dat het in die hoogregshof bewys is. Yes, they do. They find it without using those two words. They find it with equivalent findings against her. Secretiveness from an organ of state that is required to be transparent and open is an indication of bad faith in the conduct of her uh, investigations. A finding but, but, that she's but, but disingenuous we, in her explanations. But when the judgment does that say so? Die vermeende meester Bruin achter die Kreersdorp moorde was vandag in die getuiebank. Cecilia Stein ontken skuld op 32 aanklachte teen haar, waaronder 11 moordaanklachte. Die saak word in die Hoogrechtshof in Johannesburg aangehoor. Cecilia Stein, Marcel Stein en Zak Valentine word daarvan beskuldig dat hulle deel was van die groep Electus Perdeus, wat tussen 2012 en 2016 11 mense vermoor het. Marinda Stein, Leroux Stein en John Barnard het reeds skode gepleit en dien tans hulle vonnisse uit. Cecilia Stein word beskryf as die vermeende meesterbrein achter die moorde. Sy het vandag onder meer oor haar kinderjare en haar verhoudings met die ander beskuldigdes getuig. Did you have a happy child? Happy as can be, yes. There was no instances of sexual abuse? No. Not at all? I wouldn't say abuse, not at all, but not sexual abuse, no. Sy ontken alle aanklachte teen haar. If I ask you, why don't you solve Michaela's murder, and you say there was arrests made on Zimbabweans for breakings in the area, what are you going to think? Th that's what we thought. Uh, you stated it as a fact. It is a fact, that was it, what, no. it, what it told us. I'm going to repeat it. You stated it as a fact that people were arrested for the murder of Michaela. Mm-hmm. But that's not true. He told us there were people arrested. Die hof het ook weer van haar beweerde verskillende persoonlikere gehoor, waaronder een driejarige dochterkie Anja en een vrede vrou Akisha. Who is Akisha? Okay, should I answer this first or? You answer Akisha. Okay. Uh, it is, according to my psychologist, one of my identities, yes. And what type of personality does Akisha have? Uh, her own personality, apart from mine. You don't want to answer that. What do you mean? What personality does she have? A different one from me. Um, I don't understand what you're asking me then. Anya? Uh, apparently she's a three-year-old. Yes, Akisha is a what? I don't... Uh, I would minor. believe so, yes. No, adult, I uh, believe. An, an adult? Yes. And what is the difference between Akisha and, and Anya? Age difference, I guess. The way they act, the way they would talk, yes. the way they would and perceive would they things. Act? I don't know. I'm not around when they are, so I wouldn't know. Enkele familielede van die slagoffers woont die hoofdzaak by. Die hoofdzaal na verwachting moore vir Marinda Stein wat reeds gevonden is, roep om te getuig. Eugenie Griegen vir Niesdag in Johannesburg. Die minister van Vrouwen in die presidentie, Batabelid Lamini, het vandag vir die eerste keer aantuigings dat sy die nieuwskanaal INCI verbied het om, by een om een geleentheid bij te woon wat sy toegespreek het, aangespreek. Lamini was die naweek in KwaZulu-Natal by die bekendstelling van die veldtocht vir 16 dae teen geweld teen vrouwe en kinders. Tijdens die geleentheid is die nieuwskanaal gevra om die lokaal te verlaat. Lamini het onder scherp kritiek deurgeloop. Sy sê echter, dit was een misverstand. We woke up very early in the morning. We were planting uh, trees in the morning. We went uh, to church and uh, there were many people in the hall. It was very uh, hot. And so, you know, when uh, you do things, uh, some just uh, happen in the, during the spare of the moment. And you realize that, oh, okay, I, I've messed up. And um, let's uh, correct uh, what has happened. Nou vernies uit die buitenland, oftewel buitenste ruimte. Die NASA Insight ruimtetuig het gestraand op die oppervlakte van Mars geland en reeds sy eerste beelde terug aarde toe begin stuur. Een onbemande robot aan boord die tuig sal die volgende twee jaar op die rooie planeet deurbring. Die robot is de eerste van sy soort en is ontwerp om diep onder die oppervlak van die planeet te verken. Dit is de achtste keer dat NASA daarin geslaag het om op Mars te land. Die project kost so wat 14 miljard rand. 
NASA sê hierdie sending en die volgende een wat vir 2020 geskedeleer is, is voorlopers vir die uiteindelike mense verkenning van Mars. Die Amerikaanse president Donald Trump het hom ten sterkste tegen die Brexit ooreenkomst uitgespreek. Hy sê dit sal handel tussen Amerika en die Verenigde Koninkrijk bemoeilik. Trump sê ook die ooreenkomst baat slechts die Europese Unie. Die Britse eerste minister Theresa May het Trumpse aanmerkings verwerp en sê die ooreenkomst sal handelsbetrekkinge in die algemeen verbeter. Lede van die Britse parlement sal na verwachting op die 11e december stem om te besluit of die ooreenkomst goedgekeer gaan word. Zimbabweese oppositieleiders plaas druk op die regerende ZANU-PF partij om mag in die land te deel. Hulle beplan een optocht vir donderdag. Die leier van die beweging vir demokratiese verandering, Nelson Chamisa, sê hulle soek een oorgangsregering. Chamisa het weer die presidentsverkiesings uitsla verwerp. Het was die eerste verkiesing, sê dat Robert Mugabe uit die kissings gelig is. Mugabe het onlangs medische behandeling in Singapore ontvang en kan blijkbaar nie meer loop, weens swak gezondheid en ouderdom nie. Ons het vanavond foto's wat kijkers vir ons uit Centurion in Gauteng en sien ek al in die vrystaat na ons Facebookblad toegestuur het. Jy kan ook foto's e-post na info by niestag.co.za. Maar kom ons kyk dadelijk na vanavondse insetsel. Hier die sonsondergang in Centurion in Pretoria het vrede Jay Smith sy asem weggeslaan. Sy kommentaar hierop was heel gepas. Sjoe! Niestig, sy kijkers, is gaande oor een mooi sonsondergang. Hier die ene zeer Pieter uit Senekal in die vrystaat vastgevang. Michael is ook van Senekal af en hy het diploma uit sy prachtige tuin met ons gedeel.